వరుణ గారు సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ షాక్ అయిన వ్యక్తుల్లో మీరు ఒకరు బికాస్ మీరు వెంటనే దానికి కౌంటర్ క్లీన్స్ పెట్టారు ఏమైంటుందంటారు మీరు అన్ని డిస్టెంట్గా చూస్తారు కాబట్టి ఇసి ఇక్కడ ఇక్కడ టూ త్రీ పాయింట్స్ అండి ఇప్పుడు అన అనటానికి కారణం ఏంటి ఒకటి దాని వెనకాల ఎజెండా ఉందా లేకపోతే ఆవిడ నమ్మారా ఎవరు చెప్పారా అది దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి ఏమన్నారు అనేది నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటంటే ఎక్కడ అన్నారు రైట్ యూనో ఇప్పుడు చాలామంది గాసిప్స్ని నమ్ముతారు ఇది ఇంటర్నల్గా వన్ టు వన్ మాట్లాడినప్పుడు అదంటా ఇదంటా అని తెలిసి తెలియకుండా నమ్మటానికి చాలామంది మాట్లాడతారు మనం కూడా మాట్లాడతాం మీరు పబ్లిక్లో మాట్లాడటానికని ప్రైవేట్గా వన్ టు వన్ మాట్లాడడానికి ఉన్న తేడా మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో మీకున్న పొజిషన్లో మాట్లాడినప్పుడు దాని ప్రాబ్లం అదే మాట ఆవిడ ఇంట్లోనో లేకపోతే ఆవిడ ఆవిడ ఫ్రెండ్తోనో ఏదో ఇలాంటిది అనుకుంటే అలాంటిది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ వర్కబుల్ ఐ మీన్ ఆల్ ది టైమ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ కరెక్ట్ యూనో ఇక్కడ నాకు చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇప్పుడు సురేఖ గారు నాకు తెలుసు నాకు పరిచయం ఉంది కొండ మురళి గారి పరిచయం ఉంది అండ్ ఐ లాక్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ వాళ్ళతో నాకు ఎక్కడ సో అందుకని ఆవిడ ఇలాంటి అంటం అనేది నేను నిజంగా సర్ప్రైజ్ అయ్యి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే నాకున్న నాలెడ్జ్లో ఇప్పుడు ఆవిడ ఏమంటున్నారు బేసిక్గా తనని ఎవరో ట్రోల్ చేశారు అండ్ షీ సస్పెక్ట్స్ కేటీఆర్ ఈజ్ బిహైండ్ దట్ ఐ యూడ్ వే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ వేరే పొలిటికల్ పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీలు అంటేనే ఒకరిని ఒకరు నిందించుకోవటం అనేది దట్ ఈస్ అ కామన్ ప్రాక్టీస్ అందులో ఇదేం లేదు సో ఇప్పుడు ఎవరైతే పోస్ట్ పెట్టారో అది కేటీఆర్ చెప్పమంటే పెట్టమంటే పెట్టారా కేటీఆర్ తెలియకుండా పెట్టారా అలాగ పెట్టినందుకు కేటీఆర్ నేను చేయలేదు ఏంటి అనేది దిస్ ఈజ్ అ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ మనం ఆల్ ది టైం వింటాం అందులో ఏది కొత్త అనేది లేదు ఇక్కడ కొత్త దాని ఏమి వచ్చిందంటే అసలు సంబంధం లేని నాగార్జున అసలు ఇష్యూ ఏది తన పాలిటిక్స్లో లేడు ఏమీ లేదు మన కనెక్షన్ లేదు అక్కడ ఈ ఇష్యూ తీసుకురావటం అనేది ఆ సందర్భంగా అప్పుడు ఏంటి ఆవిడ ఉద్దేశం నాకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఒక మనిషిని బ్లేమ్ చేయాలంటే మీరు ఏదో కొని చెప్పాలి ఆ చెప్ప దాంట్లో ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఏది చెప్తే దాని ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ అది ఓకే ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయి కేటీఆర్ ఐదర్ ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంటిమీడియట్ చేస్తున్నాడా తనకు ఉన్న పొజిషన్ యూజ్ చేసి అవతలో ఉండి బెదిరిస్తున్నాడా అనేది ఎఫ్ఐఆర్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ పర్సనల్ వన్ టు వన్ దానికి ఇంటిమిడియేట్ చేసి బెదిరిస్తున్నాడు వాడుకుంటున్నాడు అని ఒక ఎలిగేషన్ తీసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అయ్యారు వాళ్ళ పేర్లు ఎట్లా చెప్తారు మీరు బయట కోర్టులో కూడా ఎక్కడ ప్రాసెస్లో మీరు విక్టిమ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ పేరు చెప్పకూడదు ఫస్ట్ అవును కరెక్ట్ కొంతమందితో ఉంది ఉంది ఉందంట ఇలా విన్నాను నాకు తెలుసు అవసరం అయినప్పుడు బయటకు వస్తాను అనేది అది ఒక యాంగిల్ అదా కాకుండా పేర్లు చెప్పారు కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అది కూడా కాదు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా సారీ చెప్పినా కూడా ఇంకా వెళ్ళదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమంత గారి సారీ ఎందుకు చెప్పాలి సమంత గారిని పొగిడారు అవిడ ఏం ఏమని అది చెప్తాను అదే ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాదు అది కూడా కాదు ఐ రెండు సెపరేట్ అంటున్నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందా బెదిరిస్తున్నాడా అనేది సెపరేట్ స్టోరీ అది విడాకుల్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏంటి విడాకుల్లో ఏమంటే ఏమన్నా ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు ఎన్కన్వెన్షన్ కోల్చ కోల్చకుండా ఆపాలంటే తనని పంపాలి అని డిమాండ్ చేస్తే ఆ డిమాండ్కి ఒప్పుకుని నాగార్జున చైతన్య తను వెళ్ళమని ఫోర్స్ చేస్తే తను వెళ్ళను అని చెప్పి వెళ్ళకపోతే విడాకులు ఇచ్చేస్తూ ఉంటే అండి అని వాళ్ళు పంపారు అంటున్నారు ఆవిడ అది పంపేది అక్కడ అసలు కాదు ఆ యాస్పిరిట్లో అంటే అది ఎంత ఇంక్రెడిబుల్ థింగ్ ఏంటంటే దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు సారీ చెప్పినా కూడా ఇంకా ఇంకా పరిశీలన చేస్తున్నారు ఏంటి అంటున్నారు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు విషయాలు కేటీఆర్కి కనెక్షన్ ఒక కేటీఆర్ భయపడుతున్నారు అనుకోవచ్చు ఇది సమంతాని ఇంటిమిడియేట్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక లేదా ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది అనేది ఒకటి లేకపోతే ఏదో ఫోన్ రికార్డింగ్ చేసి భయపెడుతున్నాడు అనేది ఒకటి దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అంటున్నాను అంతే కదా అది ఒకవేళ ఉంటే దట్ ఈస్ బిట్వీన్ సమంత అండ్ కేటీఆర్ ఒకవేళ ఎనీథింగ్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటి అసలు ఏమాత్రం విడా విడాకులు అనేది ఉందనుకోండి ఆల్రెడీ సమంతతో కనెక్షన్ ఉంటే నాగార్జున వీళ్ళంత వీళ్ళు వీళ్ళు అన్ని కన్వెన్స్ అయింది ఎందుకు వచ్చినాయి అక్కడికి అంతే కదా ఆల్రెడీ ఉంటే ఈ కనెక్షన్ అనేది మీనింగ్ లేదు అక్కడ సో ఇప్పుడు 
ఇక్కడి నుంచి మీరు అక్కడికి జంప్ అయ్యి మీరు ఆ ఒక్క లైన్ అనకపోతే ఏది కేటీఆర్ ఇలా డిమాండ్ చేశారు ఆ విడాకుల ఆస్పెక్ట్ దాని వల అని జరిగిందని అదొకటి రెండు నాగార్జున చైతన్య ఫోర్స్ చేశారు వెళ్ళమని అంటే తను అంటే అంటే అప్పుడు ఏంది ఆల్మోస్ట్ మన సతీ సావిత్రి లేకపోతే రాణి రుద్రం దేవి టైప్లు చెప్పారు ఈవిడ గురించి కాదు ఇక్కడ మీకు ఎలిగేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు సమంత ఈవిడ విషయంలో అసలు తప్పేలేదు ఎందుకు లేదు ఎఫ్ఐఆర్ ఉందనుకోను ఒక నిమిషం ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటే ఇద్దరు ఉన్నారు అందులో ఇంకా అది ఇంకా ప్రాబ్లం ఏమి ఉంటాయి అదే అది వాళ్ళ వాళ్ళ విషయం ఎఫ్ఐఆర్ లేదు ఇంటిమిడేట్ చేస్తున్నాడు భయపెడుతున్నాడు భయపెట్టినప్పుడు నాగార్జున చైతన్య కూడా ఎల్మన్ ఫోర్స్ చేసినా కూడా వెళ్ళ కాదు అని చెప్పి భయపడకుండా వాళ్ళకు కూడా విడాకులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది అంటే దానికన్నా పెద్ద పొగడితే ఉంది ఒక అమ్మాయికి అది నేను చెప్పేది ఐ థింక్ దట్ మస్ బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఎనీ ఉమెన్ కెన్ గెట్ ఏది పెద్ద కుటుంబం తన భర్త మామగారిని వదిలేసి కూడా నేను నా నా సెల్ఫ్ ఆనర్ నేను కాపాడుకుంటాను అనే దానికి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు అసలు యాక్చువల్గా సురేఖ అప్పుడు సమంత సారీ చెప్పడం ఏంటి అసలు ఎవరికి చెప్పాలి అసలు సారీ చెప్పాలి నాగార్జునకి చైతన్యకి ఎందుకంటే నాగార్జునకి చైతన్యకి ఏమంటున్నారు ఆవిడ వాళ్ళిద్దరూ బలంతో ఏది వాళ్ళు కొన్న ఆస్తిలో ఒక ఆస్తి కాపాడుకోవటానికి ఇంట్లో ఉన్న భార్య ఇంట్లో ఉన్న కోడలిని ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళమని అసలు నాగార్జున అంత పెద్ద ఫ్యామిలీ వదిలేసేయండి ఏ ఫ్యామిలీ దాన్ని అనగలుగుతారు మీరు అలా ఏ ఫ్యామిలీ ఒక మిడిల్ క్లాసు లో క్లాస్ ఫ్యామిలీలో కూడా అలాంటి ఎలిగేషన్ ఎవరైనా చేయగలుగుతారు అసలు ఇప్పుడేంటి మీడియాలో కూడా ఎంతసేపు సమంత సారీ వాళ్ళకి సారీ అంటున్నారు కానీ ఇది ఇది అసలు హైలైట్ అవ్వట్లేదు నాకు విపరీతంగా నాకు అంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ నాకు సురేఖ గారు కానీ ముల్లి ఇందాక చెప్పాను కదా నాకు తెలుసు అని నేను వర్క్ చేశాను ఐ నో దెమ్ యాజ్ పీపుల్ ఆవిడ కూడా చాలా కింద నుంచి పైకి వచ్చారు ఇంత ఇన్నిసార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యి ఇప్పుడు మినిస్టర్ చేస్తున్నారు అంటే దట్ దట్స్ ఎ గ్రేట్ జర్నీ అలాంటి మనిషి అనటం అనేది ఇంకా ఇంకా నేను చాలా హర్ట్ ఒక్కసారి ఎగ్జామిన్ చేద్దాం ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది అంతటి మాత్ర మాట అంటారు ఒకటి ఫ్లోలో ఎమోషన్లో వచ్చేసిన మాటగా చూస్తారా బికాస్ ఇది ఏదో గాల్లో పొలిటికల్ అలిగేషన్స్ ఇన్ కాంటెక్స్లో అవన్నీ చెప్పడం వేరు ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ థింగ్ అబౌట్ అ స్పెసిఫిక్ ఫ్యామిలీ అండ్ అ స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్ లైక్ సంబడి ఈస్ వెరీ పర్సనల్ థింగ్ లైక్ అ డివోర్స్ సో మరి ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది ఎంత పెద్ద మాట అంటే అది అది ఆవిడ నమ్మి చెప్పారు నా నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు నమ్మటం నమ్మకపోవడం మీరు నమ్మినా కూడా అలాంటిది ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ పొజిషన్లో చెప్పలేదు కదా మీరు ఇంటర్నల్గా నమ్ముతుంది బయట ఎలా చెప్తారు మీరు ఎందుకంటే ఎవిడెన్సెస్ ఉండాలి ఏదైనా ఏదైనా ఒక అలిగేషన్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక కాంక్రీట్ ఎవిడెన్స్ చేతిలో పెట్టుకుని చెప్పాలి లేదంటే ఇలా అంటున్నారని మీరు అన్నట్టు ఇండికేటివ్గా ఏదో అది అది కూడా మీరు అది గాసిప్ అంటారు దాన్ని ఫస్ట్ గాసిప్ని మీరు క్రిమినల్ కేసా ఒకవేళ నిజంగా జరిగింది అనుకోండి ఎవరు పెట్టాలి కేసు అది సమంత గారు పెట్టాలి విక్టిమ్ ఆవిడ కాబట్టి ఆవిడ ఏం మాట్లాడకుండా బయట వాళ్ళు మాట్లాడితే అది అది దానికి ఎవిడెన్స్కి మీనింగ్ ఏంటి అసలు ఇందుకు జరిగింది నా విడాకులు అని ఎవరు చెప్పగలుగుతారు నాగార్జున చైతన్య సమంత వీళ్ళు ముగ్గురు తప్పిస్తే వేరే ఎలా చెప్పగలుగుతారు లేకపోతే వాళ్ళని మేమే చెప్పామని చెప్పాలి అవును కరెక్ట్ సెకండ్ గ్రేట్ బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు అన్నారు అంటే నా పర్సనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఇప్పుడు ప్రతి దానికి మీకు కాన్స్పెసీ థీరీస్ ఉండొచ్చు ఈ ఎజెండా ఇలా చేస్తే అలా అవుతుంది అలా చేస్తే రాజకీయ కుట్రల నుంచి ఏదైనా వచ్చిందా అంటే నాకు తెలియదు నా ఒపీనియన్ కొన్ని ఇలా గాలి వార్తలు మనం అక్కడక్కడ ఇంట ఉంటాం చాలామంది గురించి అవును అది మనం ఇంటర్నల్గా మాట్లాడుకుని మాట్లాడుకుని ఒక పర్టికులర్ టైంలో మనలో నిజమైపోతాయి మనలో నిజమైపోయినప్పుడు ఒక గబుక్కరి ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నా తెలియక అదే అదే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఒక ఒక కోపంలోనూ ఒక ఆవేశంలోనూ అది మనం ఆలోచించుకొని అనేస్తాం అలా అయి ఉంటుందని నా అభిప్రాయం జస్ట్ ఒక షీ కుంట్ కంట్రోల్ అసలు తను ప్రైవేట్గాను ఎవరో చెప్పింది నమ్మి అది గబుక్కుని బయట తినేసారు కానీ అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవేళ అలా గబుక్కుని అని ఉంటే ఆవిడ అన్న మరుక్షణం ఆవిడ తెలిసి ఉండాలి లేకపోతే ఆ మీటింగ్ ఆ పబ్లిక్లో మీడియాలో మాట్లాడిన తర్వాత కూడా ఆవిడకి తెలిసి ఉండాలి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆవిడ అసలు టాపిక్ ఎత్తట్లేదు ఎంతసేపు సమంత నుంచి వెనక్కి తీసుకున్నాను అది ఇది అని చెప్తున్నారు కానీ నాగార్జున్ని నాగ చైతన్యని అన్న దాని గురించి ఆవిడ మాట్లాడలేదు అసలు 
అది నాకు నాకు సర్ప్రైజ్ అది అంటే అంత బ్లాక్ అండ్ ఓవర్ సైట్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు నాగార్జున గురించి కానీ చైతన్య గురించి ఒక కాంట్రవర్సీ కానీ ఏది కానీ ఎవరు ఎప్పుడు ఏం లేదు వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళ మానవ వాళ్ళు ఉంటారు అవును ఐ బిలీవ్ దట్ దర్ ద మోస్ట్ రెస్పెక్టబుల్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీ విచ్ వే ఇన్ ఎనీ విచ్ వే వాళ్ళని అంత మాట అనటం అని ఒక ఒకవేళ గబుక్కుని అనుకోకుండా అనేసినా కూడా అది మెయిన్ మెయిన్ అపాలజీ అక్కడ చెప్పకుండా వేరే అన్ని మాట్లాడతాం అనేది నాకు